ഹായ് ഹലോ സെലു പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സൽമാൻ ഇന്നിപ്പോൾ നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി രാവിലെ അഞ്ച് ഇരുപതായിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മളങ്ങനെ മറ്റൊരു യാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വ്ളോഗിൽ അതേ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞവണത്തെ കഥ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സലു പ്ലസിന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണണം അതെ നമ്മുടെ ചെന്നൈ വ്ളോഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ അന്ന് ചെന്നൈ അവളെ വരവേറ്റത് മഴയോടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം പറഞ്ഞു വിടുന്ന മഴയോടെയാണ് തോന്നുന്നത് നല്ല മഴയുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന റോഡൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ടോ ഈ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പേരൂർക്കടയും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ഒക്കെ എല്ലാം ഉണരുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ രാജവീതി നമ്മളെവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലില് ഇപ്പൊ എന്റെ സെമിഫൈനലാണ് സെമിഫൈനലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് ഒരൗണ്ട് അടക്കം നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ജഡ്ജായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നത് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം ഫോണൊക്കെ എടുത്ത എടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ഏത്തപ്പഴം കിട്ടത്തില്ല സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും എയർപോർട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ലഗേജ് കൊടുത്തു നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അധികം തിരക്കും ഇതുവരെ ഇല്ല കേട്ടോ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ സബ്വേ കഴിക്കണം എന്ന് വെച്ച് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് സബ്വേ തുറക്കില്ല എന്ന് വരും പക്ഷെ ഇവിടെ അതേ ഓപ്പൺ ആണ് നേരം നേരം വെളുത്തില്ല അല്ല ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രി കിടന്നപ്പോൾ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് സാറൊക്കെ കുറച്ച് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിലോട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഊബർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നാല് മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് കാരണം ഉറക്കം വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ കിടന്നെങ്കിലും അന്നേരം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കമൻസിനൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കം വരുവാണ്
സൽമാൻ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ വ്ളോഗിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടാ പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെയുള്ള ഈ കാർമേഘങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര അടിപൊളി എത്തി നല്ല ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്ന പോലെ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബസ്സിൽ ടെർമിനലിലേക്ക് എത്തി വരുമ്പോഴും ഓരോ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഇപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഇത് ഓരോ കൺവെയർ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇടയിലും ഇതേ കണ്ട ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് മഴയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നപ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നത് നല്ല തണുപ്പാണ് ഫ്ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഡിലേഡും ഡൈവേർട്ടഡുമാണ് നോക്കിക്കേ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയുമോ കണ്ണിന് നല്ലൊരു കുളിർമയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ഗാർഡനുകളും പൂക്കളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രസമാണ് അല്ലേ പിന്നെ കുറെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അതെ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ തന്നെ അല്ലേ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്ന കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ 
ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ വരുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ശരിക്കും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ എവിടെ നോക്കിയാലും പൂക്കൾ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തോന്നിയത് ശരിക്കും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളുടെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് നമ്മൾക്ക് വെള്ളമുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പ്രകൃതി അനുകൂലമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല പൂക്കളും ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബസ്സാണ് ഇത് മൈസൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണ് കേട്ടോ ഇതിവിടുത്തെ ഇവിടെ ഓടുന്ന ലോക്കൽ ബസ്സാണ് ഇവിടെ അതിനെ ബി എം ടി സി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൊള്ളാം അല്ലേ ഓലയ്ക്ക് വേറെ ഊബറിന് വേറെ വേണ്ടവർക്ക് ബസ് വേറെ ബസ്സിൻ്റെ ഇതാണിത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാബിന് പല സോൺ ഉണ്ട് നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഊബറിന്റെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത് ഓല സോൺ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇത് കോറമംഗല നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവർസ് ഡയറക്റ്റ് ബസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ കോറമംഗലയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഈ മെയിൻ റോഡ് വഴി പോകുന്ന ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ പോകേണ്ടത് ഫിഫ്ത് ബ്ലോക്ക് ഉള്ള എന്ന സ്ഥലമാണ് കോറമംഗലയിലൊക്കെ നമ്മള് ചെന്നൈയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇതുവരെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഓലയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റും ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്രയും നേരം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സൽമാൻ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ നല്ല ദൂരമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ബ്ലോക്കുമാണ് ഇത് നോക്കി വണ്ടികളൊന്നും അനങ്ങുന്നു പോലും ഇല്ല ഹട്ടിയിരുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണുവാണ് കാറില് അതിനൊരു ചിരിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്താ നിന്നെ കണ്ടിട്ടാ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ കണ്ട നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മള് ടു വീലറിൽ പോകുന്ന രണ്ടുപേരും ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതെ എല്ലാവരും അതെ രണ്ടുപേരും പോകുന്നവരെല്ലാം ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ഏതോ ഒരു വി വി ഐ പി വി ഐ പി ആരോ പോകുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് വേണ്ടി റോഡ് അത്രയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു തീർന്നിട്ടില്ല വലിയൊരു നിര തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാണ് കോറമംഗല 
fifth block. നമ്മള് ഓൺലൈൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഹോട്ടല് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ നമ്മള് ഹോട്ടലൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള് റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളെടുത്തത് കോറമംഗല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബാംഗ്ലൂരിലെ നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ് കോറമംഗല എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള കോംഫി എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലാണ് എടുത്തത് കൊള്ളാം നല്ലൊരു ഹോട്ടലായിരുന്നു രണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ബിരിയാണി അവിടെ കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മളുടെ റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ആദ്യം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ലസ്സി ഓർഡർ കൊടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ ഹൈദരാബാദി ലസ്സി ഇത് സാധാ ലസ്സി നട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴും ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നപ്പോഴും മധുരം കുറച്ച് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതലാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലസ്സിയാണ് സംഭവിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിരിയാണിക്ക് പിക്കിൾ ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ പിക്കിൾ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടാവും ആ പിക്കിൾ ഇത് എനിക്ക് നക്കാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം അത്ര നല്ല എരിവ് ഞാൻ പറയുന്ന വിഷോ നിസാർക്ക് എരിവ് ഒട്ടും കഴിക്കാത്ത ആളാണ് കേട്ടാ നിസാർക്ക് കുറച്ച് ആഹാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നിസാർക്ക് അതേ ക്ഷീണിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ് എനിക്കും നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് ബാംഗ്ലൂർ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കതെല്ലാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബബായ്